Hello, good evening. Good evening. Okay, let's wait one minute for the class. Okay, good evening. Are you ready? Listos? Okay. So yesterday we were looking at questions with the verb to be. Yes or no questions and WH questions. Okay, give me a second. Okay, sorry. Uh, we were what we were looking at WH questions with the verb to be and yes or no questions. Uh, ¿Se acuerda la actividad que hicimos? Find out 10 things about the other person. Okay. So como voy a buscar esa información, tengo que preguntar. Okay. So alguien hizo la actividad que les di de tarea. Entrevistar a una persona, preguntarle 10 cosas. Did you do it? Néstor, yes. Ok, solo Néstor. Nadie más las, las, las pudo hacer. Ok, creo que alguien me dijo que sí. Ok. Uh, very good. So, we're going to do a little activity here. Ok. Aquí tengo 10 preguntas that you can ask someone. It, having a conversation with someone, a friend, a co-worker, a classmate, okay? Maybe you're chatting with someone. Uh, what is your name? How old are you? Where are you from? Are you a student? Where do you work? Are you from El Salvador? Where are your parents from? Why are you learning English? What is your favorite movie? What is your favorite food? Okay. So these are 10 questions that you can ask someone. Okay. So I'm going to send you these questions. La voy a poner en el chat. Okay. Put it in chat. And let's have an activity. Listos? Okay. So I put it in chat. Okay. 
And what we're going to do is, nos vamos a dividir en grupos, cinco minutos, asking questions, all right? Un calentamiento. Grupo de dos, okay? Acepten la invitación, please. Eh, Neri, Roberto, acepte la invitación para ir al grupo. Roberto, ¿ya arregló su micrófono? ¿No? Ok. Hola, Criseida. Eh, la persona que puse aquí no, no, no pudo ingresar. Okay, so are you ready for the questions? I'm going to ask you the questions and you're going to give me the answer, okay? Question number one, what is your name? My name is Griseida. Okay, how old are you? ¿Qué significa old? No le escucho, se escucha como de lejos, no, no le escucho muy bien. ¿Qué significa este old? Old is your age. Uh, for example, 20 years old, 25 years old, 30 years old. Su edad, age. Ah. How old Sería, are you? Este, 27. Okay. Now, ahí podemos usar el verb to be, right? I am 27 years old. I am 27. Usemos el verb to be, porque si no estamos hablando a la mitad de la oración. Complete sentence. Okay. I am. I am 27. Very good, okay. Where are you from? I am from Matapam. Okay, very good. Are you a student? No, I know not a student. Okay. English student, yes, right? Okay. Where do you work? Um, I am work and travel agency. Okay, good. Are you from El Salvador? Yes. Okay, you can say, yes, I am. Yes, I am. Okay. Where are your parents from? Yes. ¿Qué digo? Uh, parents, your mom, your yes. dad, father, mother. Yes, for father and mother. Okay, entonces puedes decir, Aquí te estoy preguntando de dónde son. Where are your parents from? Uh -huh. Así como te pregunté a ti, where are you from? Solo que aquí puse parents. Where are your parents from? Y ahí le digo, where, where are parents from is El Salvador? Mm, sí, pero aquí el sujeto es, ahí depende, si estás hablando de tu mamá, entonces she, my mother is from si estás hablando de tu father, my father is from. Si estás hablando de los dos juntos, they are from. Aquí, tú tienes que estudiar, tú tienes que estudiarte los sujetos. ¿Ya te los puedes? Se me olvida. Ah, no, pues entonces no vas a poder contestar. <risa> He, she, they. Uh, okay. okay. Where are your parents from? They, 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 no. uh -huh. sí. uh -huh. they are from this. My father is from El Salvador. Okay. 
and your mother? They are, my mother is from El Salvador. Okay, very good. Uh, next question. Uh, wait, sorry. Next question. What is your favorite movie? My favorite movie is I, I don't know. What is your favorite it's TV Nemo. show? <laughs> huh? Is is Nemo. Okay. Very good. <laughs> What is your favorite food? My favorite food is pizza. Ah, very good. Okay. Wait, give me a second. Okay, we're gonna go back to the meeting. Okay. Okay, very good, de regreso. Vamos a tomar asistencia. Okay, so let me take a picture, let me see, ya, pues, ya ingresaron con su nombre. Very good. Okay, let me take a, a picture. Okay, solo déjenme ponerla ahí en el grupo. Okay. Ah, principante. Ah, let me see. Eh, ahora Julio. Nueve. Uh, yes. Okay. Very good. So did you practice? Okay. Let me take some, let me ask some questions. Um, Nestor. What, what is your name? Muy fácil, right? Let's go to the next one. Okay. Uh, Hector, how old are you? Okay, prepárense, come on, listos. Le voy a preguntar. Okay, uh, let's say, Nestro, how old are you? I am 24 years old. Okay, very good. Uh, where are you from, uh, Vanessa? Where are you from? I am from El Salvador. Okay, and to be specific, maybe you can give me the name of a city. Uh, I am from Metapa. Okay, good. Uh, let's say another question. Um, Mr. Martinez, where do you work? I am work engineer system. Okay, very good. And then uh, let's say another question. Uh, Criseida, are you from El Salvador? Yes, I am. Yes, I am. Very good, right? In respuesta larga, usando el verb to be. Good. Okay. Uh, let's say, Neri. Neri, where are your parents from? They are in Salvador. Okay. Allí es donde ellos están, pero te estoy preguntando de dónde son. Where are your parents from? Uh, they are from El Salvador. 
Ah, ok. Eh, and to be specific, you can say, si quieres así como dividirlo, es decir, contestar, mi papá es de, mi mamá es de. How do you say it? In English. Where is your father from? My, my father is in Montecristo, Metapan. Okay, my father is from Metapan. Very good. Where is your mother from? Casi no lo escucho, lo escucho cortado. Okay. Where is your mother from? Okay, me escuchas. Okay. Let's go to the to the next question. Uh, Marcos, are you there? Marcos, ¿estás ahí? Hello, Marcos. Mar Marcos, ¿está ahí? Mm, lo escucha, pero un poquito que quebrado. Hablando, pero creo que no. Ok, creo que... ¿Y ahora? A un poquito mejor. Yo creo que todos tenemos ahorita internet mala por el que estuvo lloviendo. Um, eh, Marcos, let me ask you a question. Why are you learning English? Why? ¿Por qué? Why are you learning English? Uh, it is necessary for my future. Good, very good. Number nine, uh, Nestro. What is your favorite movie? My favorite movie is About Time. Okay, good. David, what is your favorite movie? My favorite movie, movie Fast and Furious. Fast and the Furious, good. Uh, Nelly, what is your favorite food? What My is your favorite food is the lasagna. Ah, very good. I like, I like Italian food also. Henry, what is your favorite food? Uh, my favorite food is the lasagna. Good, nice, nice, okay. All right, excellent. So, eh, ¿por dónde van en la plataforma? Yo estoy en la 3.4. Okay. Teacher, I have a question. Uh -huh. Así como ahí, Henry, ¿Cómo pudo haber dicho? También es, mi, o sea, también es lasaña. Haciendo eh, referencia a la respuesta anterior del compañero. Ah, mm, mine's, eh, my favorite food is lasaña y le ponen una palabra to al final. ¿Y also? También. Uh -huh. Las dos son correctas. La, las dos son, ajá. Uh -huh. Very good. So, uh, section three. We are in section three. Eh, ¿Por dónde van en la plataforma? Les preguntaba eh, si quieren escríbanme allí en el mensaje para ver dónde están en el chat, aquí de Zoom. Ok, Nestro 3.3, very good. Ok, Nelly va por el 4.8, ok. Los que ya pasaron la, la sección 3, ya también hicieron el examen del midterm. Eso es muy importante, que tengan ahí una nota de 80 o más, que sa saquen una buena nota ahí. Ok. Very good. So, most people are in section 3 or section 4. ¿Alguien que no tiene contraseña? No esperen al último día para pedir el contraseña, por favor. Ok, very good. Ok. Eh, ok, Mr. Martínez, está bien, si tú solo tienes internet en ciertos días en la casa, pero trata de avanzar esos días, ¿verdad? Este, adelántate, no vayas atrás, ya que, por ejemplo, ahora esta semana terminamos la 3, la otra semana vamos a estar en la 4. Ok, ¿y el examen del midterm? ¿Cómo van en el examen? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta del examen del midterm? Las secciones se dividen en letras, A, B, C, D, E. ¿Alguien tiene preguntas ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí en, la, en el examen de midterm? Ok. 
So let's go. I'm going to go to the next activity. Okay. Let me go to Inglés Corporativo. Aquí está nuestro curso. Eh, estamos en la sección 3. Eh, prácticamente eh, la actividad que hicimos ayer de entrevistar al compañero, la que hicimos ahora, cubre eh, negative statements and yes or no questions with the verb to be. Okay. Después hay una sección de syllable stress. La podemos hacer ahorita simplemente para la pronunciación de los números. Okay, so we can do it. We can do it right now. Uh, después de allí tenemos numbers and ages. Eh, ese es solamente un video. Okay, eh, let's, let's work on the numbers, right? Este video les enseña cómo contar del 11 al 100. 103 prácticamente. Del 1 al 10 creo que no hay problema, ¿verdad? Creo que todos pueden contar del 1 al 10. Um, entonces, si ustedes ven, si ustedes escuchan el son, el, la pronunciación en mi voz, yo tengo un énfasis cuando yo digo teen. Por ejemplo, 13. ¿Verdad que ese teen es bien fuerte, verdad? 14, 15, 16. Es bien fuerte ese teen, ¿verdad? So, eso es lo que quiere decir el video aquí con syllable stress. So, let's repeat. In this class, you... Lo que podemos hacer es que se pueden poner en mute y allí donde están pueden repetir con el video. Okay? Let's watch this video. You'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words. But a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only using long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers. Okay, let's practice repeating the numbers, right? Right there, you can practice 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y allí terminan los teen. Todo lo que terminan en teen. Now we go to 20. And then we start counting 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. Repeat, 30. Aquí hay un sonido de TH que yo hago ese sonido prácticamente expulsando aire y poniendo mi lengua entre medio de los dientes. 30. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90. Now, quiero que noten que aquí termina con T y TY, T y Y. A diferencia de estos que terminan con TEEN. Right? So, la pronunciación de aquí es simplemente T. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay? Comparación con teen, 13, 14, 15. Okay? Very good. So, espero que todos puedan contar del 1 al 100. ¿Qué pasa cuando llego al 100? 101. Aquí pongo un and. 101. 102. 103. Etc. Right? Preguntas sobre los números. Questions? Okay. Después de eso hay un video sobre the numbers and ages. Okay. Now, en inglés, decir la edad de alguien o su propia edad no es lo mismo que decir el, un número. Okay. En español sí es lo mismo. Yo tengo 20. Okay. Now, in English, we say, I am, usamos el verb to be, I am, I am 20. Y después decimos esta frase, years old. Okay? So, se la voy a escribir. Okay? La pregunta, how old are you? Okay? How old are you? Respuesta. Perdón. I am 20 years old. Tienes que usar esa frase. Years old. Okay. So let's watch this video. What's he like? I bet he's nice. Yes. Become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. Now, let's... Okay, very good. So, let's practice. Before we go to the next section, okay? Uh, después solamente está la práctica de los números. Now, let me ask you a question here, okay? Uh, let's see. ¿Quién tengo aquí? Uh, Nestro, for example, okay? How Thank old... You, how old is your father? My father six, 60 years old. Okay. Very good. ¿Escucharon cómo lo dijo? Él empezó con el possessive pronoun. Él usó my. My father is. Usó el verb to be is. Eh, fifth, no, sé, no, no te escuché. ¿Cuánto, Néstor? 60. 60 years old. My father is 60 years old. Okay, very good. David, are you there? Yes. Do you have a, a brother or a sister? Sister. Okay, how old is your sister? My sister is four years old. Four years old. Yes? Yes. Okay, very good, very good. Uh, let's say, who else do we have? Um, Vanessa, do you have a brother or sister? I have a brother. How old is your brother? He is 24 years old. Okay. How old are you? How old are you? I am 27 years old. 
Very good. Vieron como Vanessa usó el verb to be, I am, para hablar de ella. And he is, para hablar de su hermano. Very good. Okay. So basically this section here, you can practice this section. Okay. Eh, creo que la mayoría ya vio esta sección, ¿verdad? El video. Um, after that, after this section, tenemos WH questions with the verb to be. Una de las prácticas que hicimos al inicio de clase, también ayer. Uh, tienen un knowledge check. ¿Alguien tiene preguntas sobre esta sección? El 3.11. Here. For example, number one, conversation one. You say, look. Y hay una pregunta. But you have to look at the answer. Oh, he's a new student. ¿Qué estarían preguntando? Who's that? Where is he from? What is his name? I think the correct answer is, who's that? Look, who's that? Oh, he's a new student. Okay? Y allí van llenando la conversación ustedes. Okay? Um, let's go to the next section. Vamos a hacer eh, esta práctica ahora de adjectives. Okay? And we're going to use the adjective to describe ourselves. Okay? Uh, something important. Solo quiero borrar esto. Okay. Something important about adjectives. Perdón. Ah, perdí la... Perdí la, um, la página. Sorry. Okay. Adjectives. Something important about adjectives, que en español son calificativos, okay? In English... Uh, normally, we use the verb to be. For example, uh, un calificativo que vamos a ver allí es, for example, tall. Okay? Um, you can say, for example, my brother is tall. Entonces, uso el verb to be, is, y después uso el calificativo in English. Okay? Now, you can use that to describe yourself. For example, you can say funny, for example, funny. I am funny. I am tall, etc. Right? So let's let's watch this video sobre lo calificativo y después vamos a hacer una práctica eh, describiéndonos nosotros mismos. Okay, very good. So right now, you're watching my screen. Hi everyone. In this class, you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend a family member, co-worker, that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example. Okay, so like the activity that we're going to do is we're going to speak and you're going to tell someone about your family member, right? For example, um, Vanessa said that she has a brother, okay? So, Vanessa, how would you describe your brother? Uh, uno de estos calificativos aquí, uno o más de uno. Which ones can you use to talk about your brother? Uh, she is tall. Okay. He is he, tall. He, he is uh, tall. Mm -hmm. He is uh, serious. Serious, okay. Very good. So there you go. And then you can talk about you. Okay. So vamos a hablar de nuestros familiares y de nosotros mismos. Okay. Let's repeat the vocabulary. 
He's really tall. Repeat after me. He's really tall. Repeat. He's really tall. Okay. He's short. She's a little heavy. Okay. ¿Qué quiere decir eso? She's a little heavy. Um, que tiene un poco de peso. Right? No, no, no es una forma negativa, sino que she's a little heavy. Okay. Next, she's thin. ¿Qué quiere decir thin? Um, for example, eh, someone that is, eh, es, es flaquita la persona, es delgada. Okay? You can be for he or she. Ha he's handsome. He's handsome. ¿Qué quiere decir handsome? Uh, someone that's good looking. Igualmente aquí, good looking. She's very pretty. She's very pretty. Uh, next, she's really friendly. She's really friendly. ¿Qué quiere decir friendly? Uh, amistoso. Okay. Maybe you can describe yourself. You say, I am very friendly. Okay. Very good. Uh, let me, solo quiero buscar algo. Okay, very good. I have a presentation, que ya vamos a hacer una presentación, but first let's finish the vocabulary, okay? She's friendly, amistoso o amistosa. He's quiet. You get to see quiet? Someone that doesn't talk, right? Alguien que no habla mucho. She's talkative. This person likes to talk to everybody, very sociable. She's serious. Okay, the little girl here, she's serious. The clown, el payaso, he's funny. Okay, and then, esta persona aquí que parece Betty la fea, she's shy. She's shy. Okay, very good. So, before we go, let me show you a presentation. Quiero que ustedes describan estas personas. Aquí está el vocabulario. Okay, very good. What do you think about this person? Usando el vocabulario que vimos. What do you think about this he, person? He is little heavy. He's a little heavy. Very good. Okay. Se ve amistoso? Yeah. Maybe you can say, ¿Cómo se dice amistoso? Friendly. 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 <laughs> Very good. What about this person? Friendly. He's friendly. Yes. He, he's tall. He's tall, okay. Uh, is he um, fat, big, slim? ¿Cómo se dice delgado? He is thin. 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 Very good. Oops, perdón. What about this person? I have two comedians here. This guy, he's a comedian. Nunca han visto películas de él. La película de él, Kevin Hart. How, how can you describe him? He's funny. He's funny. Okay, what about him? Shaquille O'Neal, basketball player. How can you describe him? He's, he's tall. He's very tall. Very tall. Very okay. Tall. What about this guy? How can you describe him? He's serious. Serious? ¿Qué más? He's thin. 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 Here, this thin. guy, right, with the black shirt. He's thin. And then he, this guy here, he looks serious. Serious. Okay. Very good. What about this guy? Comedian. How can you describe him? Funny. He's funny. He's funny. Very good. What about this girl here? She's hiding behind the book. She's shy. She's shy. Very good. What about this guy too? He's quiet. Quiet. Maybe what else? Shy? Shy. 
Shy. Shy. Ok, very good. So, básicamente, ese es el vocabulario que van a usar, ok? So, let's go to groups. I want you to, to, to describe a friend or a family member, ok? And describe yourself. How will you describe yourself? Ok? Acuérdense de usar el verb to be. For example, my brother is. Ok? All right, let's go to groups. Listos? Let's go to groups. Okay, accepting la invitación, please go to groups. Okay, Nestro, are you ready? Yes, sure. Yeah. Tell ready. me tell me about your family or, or your friends. Uh, Henry is a serious. Is that your brother or friend? Henry Linares, my friend. Ah, okay. A classmate. Oh, okay, Henry. Sí, ya sé. Okay, ya sé quién. Okay. And the teacher is a uh, tall. Okay. And my father is a uh, tall and tall kid. Oh, good. Okay. I am a uh, tall kid and funny. Good. And my mom is a uh, serious and brother too. Okay. And sí, ok, good, good. All right, te voy a poner en otro grupo, eh, Nestro, so that you can, uh, okay. you can share with them. Eh, es que la persona que asigné a este grupo no pudo. All right, let's go to the next. Is funny, es divertida también. Yeah, sí. Okay. Okay. Think about your family, your friend. Estamos hablando de la familia. Bueno, un ejemplo de la familia, tomamos. Family, friends, yourself. My sister is funny. Okay. What about your friend? My my sister is playful. Okay. Uh, how would you describe your parents? Your mom, your your dad, your father, mother. See my my father is very tall. Tall. Okay. Alto. Mm -hmm. uh -huh. Tall. Okay. My father is serious. Serious. Oh, all right. Mm -hmm. Serious. Uh, teacher. Uh -huh. Teacher, una consulta. Ahí, eh, por ejemplo, my father is relita o puede ser my father is very tall. Los dos son, son eh, intensific intensificativos, <laughs> intensifiers en in inglés. Eh, los dos son igual. Ah, ok. Cualquiera uh -huh. se puede usar. Sí. Ah, okay. 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 Very good. Uh, let's say, Henry, tell me about your, your family. Tell me about your parents. Quizás mejor mi abuela, porque ellos no están acá, no les conozco mucho. Okay, okay. My grandmother, mejor. My grandmother. She is a little heavy. Mm -hmm. uh, she is a talca type. Okay. Uh, yes. She is um, handsome. <laughs> Good. Good. Okay. And let's say, uh, do, do you have a girlfriend? No. Ah, okay. Uh, do you have a... <laughs> 
a boss, un jefe? Tampoco. Okay, let's see. Do you have um, a teacher, another teacher from the university? Yes. yes, four. Okay, tell me, tell me about them. Okay. I have a teacher. The, the, Creo que se cortó. Administración pública, por ejemplo. Ah, no, I, I hear you. Ya te escucho. Okay. How can you describe him? What sí, se había cortado. Let me see. Okay. I have, I have a teacher the systems. Mm, okay. Uh, he is uh, very tall. Mm -hmm. He is very quiet. Okay. Um, says he is thin or thin. Okay, thin. Uh huh. Thin. Okay. Very good. All right. Let's go back to the to the meeting, and then we're going to continue. Okay, very good. Did you practice? Did you describe your family members? Okay. Did you describe your friends, family members? All right, let's let's finish with the listening activity. Okay. Vamos a hacer la, la última actividad aquí en la sección 3. Eh, este es un listening exercise. Okay. So I'm going to play the audio. And then we're going to listen. Now, there are quantas preguntas son? Four questions. Okay. You have to escuchen lo que dice sobre Karen. Marco. Elena. And Andrew. Okay. So they're going to talk about four people. All right. And we're going to listen. Y vamos a notar la descripción que qué dicen sobre Karen ok all right yo le voy a dar a play ready listen to four descriptions check the correct words one what's your friend Karen like she's a little quiet but she's really smart is she very tall no no she's not she's short Okay. ¿Cuáles eh, adjectives escucharon ustedes? ¿Cuáles calificativos sure. escucharon? Okay. She is short. Okay. Short, okay. Escucha, eh, dijo otros también, ¿verdad? Dijo como tres o cuatro. Okay, let's listen. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Okay, ¿qué dijo sobre Karen? 
little. Uh, a little, pero después vino un calificativo. A little quiet. Ajá, uh -huh. what else? Smart. Smart. Very good. And? And short. Short. Okay. Quiet, smart, and short. So, ¿cuál encaja? Short. Okay, let's listen to the next conversation. Marco, so tomen nota de los calificativos. Van a dar como tres o cuatro. Who's that over there? My brother, Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Okay. What did he say about his brother? His brother, Marco? What did he say? Thin. 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 ¿Qué quiere decir thin? Delgado, right? Skinny. Delgado. Very good. Next. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty and she's really friendly. Okay, number three, Elena. Friendly. What can you say? Friendly. 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 And friendly. they say, also, dijeron una más de ella? Pretty. 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 Okay, very good. Last one. Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay, very good. Están hablando sobre Andrew. Is he funny? No. No. Is he serious? Yes. Yes. Yo creo que está en caja, aunque no le escuché. But let's check. All right? Sí, serious. Okay, very good. Check. 100. Ahí están. Okay. All right. Now, eh, me quedan five minutes. I have five minutes, but I want to go over section uh, of the test. ¿Alguien ya completó o tiene alguna pregunta sobre el examen? Sobre el examen de midterm, que está después de la sección 3. ¿Alguien eh, tiene alguna duda de, de alguna de las preguntas? Son, son varias. Eh, tenemos A, listening. B, complete the conversation. C, complete the conversation también. Check the correct response. E, F, G, son varias. ¿Alguna pregunta sobre estas? Eh, por ejemplo, cuando hagamos el, el, el metro, esa es ah. una oportunidad para resolverlo todo. Para resolver toda la sección 1 y 2. Ok, oh, sí. o sea, si es una oportunidad por sección. Mm. Eh, por ejemplo, la, la A me dice si solo la, lo puedes hacer una vez, la sección Ajá. A, por ejemplo. Ajá, no, por ejemplo, lo, si no. lo puedes hacer las veces que, que sea necesario. No hay problema. Ah, okay. Tú puedes regresar aquí y hacerlo otra vez. Okay. Okay. Digamos que fallaste dos, tres. Puedes regresar y tomar el examen, esa, esa sección del examen otra vez. Okay. So, eh, yo pues sí, les recomiendo que, que traten de sacar una buena nota, lo que es el, lo, el okay. midterm. Y también hay un examen final después de la sección 5. Um, ¿Alguien tiene alguna duda? Por ejemplo, vamos a ver la B. Section B. Eh, teacher, entonces, ¿este examen tendría que ter estar terminado este fin de semana? Eh, para que vayan al día, sí. Uh -huh. Para que vayan al día, sí. Porque si ven, eh, hicimos sección 1, 2 y 3, el midterm. Eh, ahorita vamos por eh, la mitad del módulo. Porque tenemos, vamos a tener, bueno, son 16 clases juntos, virtuales. Ya esta sería número 8. Ok, so, so vamos por la mitad. Entonces eh, nos queda sección 4, 5, 
y el, el examen después de las 5. En realidad es como tres secciones. Okay. So, uh, conversation. This one here uh, is about the possessive adjectives. ¿Se acuerda? My, your, his, our, his. Okay. So, pueden, si, si les queda duda, pues pueden ir y ver estas secciones. Creo que esta estaba en la sección 1. Possessive adjectives. Okay. Y si tienen alguna duda, pero traten de llenar la conversación. Number one here. Matt, he said, Tony, this is my friend. Blank name is Jennifer Miller. So, what do you think is the correct answer? Estoy introduciendo a otra persona. Por ejemplo, Matt está hablando y le dice a Tony, Tony, this is my friend. Blank name is Jennifer Miller. Her, Her name. Her name. Okay, very good. So, ahí está. Estamos usando los possessive adjectives. Um, okay, very good. After this section, section C, complete the conversation. Fill in the blank. Excuse me. Blank. You... Mrs. Brown. Aquí hay un verbo. ¿Cuál verbo podemos usar? Excuse me. Are you? Are, are you, you Miss Brown? He says no. Blank not. It's a conversation. No. ¿Cómo respondería ella? No. No, I'm not. I not. Okay, very good. Now, eh, pueden escribirla así o creo que también pueden usar la contracción. Solamente si usan la Yo contracción. Yo creo que solo la contracción se puede usar. Solo la contracción. Eso, no la, eso la toma como mala, sí. Ok. Eh, bueno, gracias que, por decir. Vaya, ¿cómo puedo hacer la apostrofe? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de, no sé si en esta clase, la, que estábamos hablando de de que por veces el, el teclado de nosotros está en español y, y la plataforma no lo reconoce porque está en inglés. ¿Remember? No me acuerdo si alguien aquí estaba diciendo eso. Entonces, lo que yo les recomiendo es que usen la siguiente eh, opción, ¿verdad? Eh, Se puede en esta tecla que está en, el, en su computadora que dice ALT, A-L-T. Yes. ¿La han visto? Entonces, ustedes van a presionar esa tecla, Out, ¿verdad? Y van a poner 0146. ¿Eh? Que le daría esto. Ahí está, apostrofe. ¿Y sí? Entonces, Out. Bueno, voy a escribir aquí. Voy a hacer la... No, tengo que borrar esto. Ok, voy a hacer aquí la respuesta. Yo pusiera... I, no voy a dejar espacio. ¿Por qué no voy a dejar espacio? Porque las contracciones no tienen espacio. Okay. Alt, 0146, apostrophe. Yeah. Okay. ¿Qué pasa si yo hago esto? Estaría mal. ¿Por qué? Porque dejé un espacio. ¿Qué pasa si yo vengo aquí y pongo un punto? Estaría mal. ¿Por qué? Porque no es el final de la oración. Ok, so todas estas cositas tómalas en cuenta. No se frustren, sino que... Ok. Teacher, una, una, I have a question. Ajá. Uh -huh. En la sección 3.4, eh, en las últimas dos partes de la primera conversación, hay una parte donde dice, no, I know, pero entre partes dice plural. Mm, ok, en la sección 4. 3.4. 3.4, ajá, ok. Ok, ya vamos a terminar, no se preocupen. Solo quiero aclarar cualquier duda del examen. Entonces el fin de semana se pueden eh, terminar el examen. Esa ¿no? es la, la parte donde dice no, I, eh, no, y está entre paréntesis plural. Esta. Ajá. ¿Cuál sería la respuesta? No sé, tengo que ver la conversación. Oh, are you from Tokyo? No. 
Mm, they said, no, I'm not. Yes, we, no sé si es I am or he we. Es I am y no lo tira mal. De hecho, yo creo que es we porque en la primera parte habla de dos personas. Ajá, exacto, si es plural. Entonces sería uh, okay. we and then tengo que usar out. No. No, we're not. Entonces, así es la contracción de we are, ¿verdad? Okay. Si no, este, para que vean las contracciones. Piensa en la forma correcta de escribirlas, pero también tiene que ser su te el teclado compatible y todo, ¿verdad? Entonces, eh, contractions. Aquí creo que si ustedes van aquí, contractions, verb to be. Aquí van a encontrar todas las formas de contraction. ¿verdad? Aquí también, ¿verdad? So, pueden buscar esa forma, forma de contraction. Now, um, pero eh, lo más... Lo, lo que yo les puedo decir es para que no tengan dudas, no no, ¿sí? pueden hacer copiar el apostrofe y pegarlo o poner alt 0146. Y ahí les va a, a tirar el apostrofe. ¿Okay? Y acuérdense, si hacen contra contracciones, no pueden dejar espacio. Okay. All right, very good. I'll see you next week, ok? All right, have okay. a good weekend. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Have a good night. Bye. Bye. Good night. Bye.